Hello, hello, good night. Hello, guys, hello, how are you? Hello. Very good, thank you. Awesome. I'm doing great, thank you for asking. Okay, guys, so how was your, well, how is your, what day is today? Monday, right? <laughs> so how's your Monday? Hello? ¿Me escuchan? Yes. ¿Qué tal su día? All good? Yes, sí, sí. Yo, so, solo, so. yo solo sé que Reina siempre está feliz que sean lunes, right? <laughs> awesome. Okay, so now let me share with you here. We have... Okay, so we can start. And today is day number six. So good job with the homework, by the way. I already checked it and you did amazing. So good job. And now let's check the agenda. So today, guys, we have how to use frequency adverbs. Okay, so stay here. All right. And now let's check the attendance. And here we go. All right. So we start with Christian Mateo Cruz. Present. Okay, now Denis Alexis Nolasco. Present. Elmer Leonardo Sanchez. Present. Elvin Gabriel Velázquez. No, Elvin. Enzo Antonio Martínez. Gloria Concepción Morales. Present. Jason Ariel Martínez. Present. Judith Yvette León. Present, Miss. Kevin Edgardo Durán. Present. Liz Arely Anchieta. Luis Ernesto Guerrero. Present. Luis Manrique Vázquez. Present. María Emma Galvez. María Emma, no María Emma. Nelson Isidoro Escobar, Oscar Ignacio Cornejo, Paola Beatriz Ramírez, Priscila Ivette García, Reina Margarita Cortés, Present. René Eliseo Cortés y Carolina Janet Alvarado. Ok. Now let me go back here. Okay. All right. So now let's go here. Can you see my screen, guys? Yes. Can you see my screen? Yes. This, yes. Los this. Mimos. And that. Yes. Okay, awesome. So now remember, we have to mimic a verb. All right. So try not to mimic the last verb you did. Okay. No, intentemos no hacer el mismo... Verbo que teníamos, all right, the last, last week. Okay, so now think of a verb. For example, if I do this, if I do this, what is this? Sí. Uh -huh, exactly, or watch, right? It can be both. Okay, yeah. awesome. So like that, guys. Okay, and we start with Judith. Let's go, Judith. Mimic a verb. Mm -hmm. Mr. Costanz. Ah, okay. What is that verb, guys? What is that verb? Uh huh. Combi, combi. Okay, combi. Combi. Uh huh. Combi. All right. Good. Thank you, Reina. And now let's go, Dennis. May make a verb, Dennis. Okay, try to guess. Uh huh. Guys, nice. what is he doing? Uh huh. Uh -huh. What? Exercise. Uh huh. Then it. Can you do it one more time? 
¿Lo puede repetir so we can see? Ah, uh, este. Ajá. Uh -huh. Ah, ya se le va a hacer yo. <laughs> Which one can you repeat? Shower. Shower. All right. <laughs> Is it shower, Dennis? <laughs> All right. Okay. Now let's go with. Let me see, Luis Guerrero. Let's go. Read. Okay, good. All right, now let's go, Christian. Wait a moment. Clean. Clean. <laughs> <laughs> All right, good. And now let's go, Jason. Uh -huh. Then messenger. <laughs> Send, or you can use the other one. When you are on WhatsApp, mm -hmm. cuando usted está en WhatsApp, ¿cómo le llamamos a eso? Then. Okay. Yeah. Text. Uh -huh. But how, how do you say that in English? Sorry. It can be text. Uh -huh. And another word? Text. Uh -huh. Text is one. There's text. Y hay otro. Message. Pero en verbo? Message is the noun, uh -huh. but on verbo, how do you say that? Do you know? What is the action? Cuando decimos estoy, ¿qué con la otra persona? Chateando, escribiendo. ¿Otra? Chateando. Ajá, uh -huh. so we can say chat, right? And, chat. and the verb is, uh, it can be chatting, or I, I chatted, uh -huh. so like that. Por si, por si no lo sabían, chat también es un verbo, okay? All right, so now let's go with Jason. Oh, ya lo hizo Jason. Sí. No, right. <laughs> ah, you did it, right? Sorry. Ana, Leonardo, que se me movieron de, de lugar. <laughs> okay, Leonardo. He's frozen. Leonardo. Se congeló Leonardo. Oh my. All right. And let me check here. All right. Right now, let's go. Okay. <laughs> Which one? Swim. Swim. Is it swim? Swim. Yes. Okay. Awesome. Yes. Good. And now let me check here. Okay. Gloria Oyente. Paola Oyente, Luis Manrique, where are you? I cannot see you. Priscila, Kevin, please stay here. All right, don't forget. I need you with cameras on. Thank you. And now let me see. Kevin, you're missing Kevin. So, Kevin, what is your verb? Okay, what is the verb, guys? Great. Read? All right. <laughs> yes. <laughs> okay, good. Okay, guys, thank you. And now we are going to use those verbs, okay? Now let's go. We are going to have a review. So now we have the review about the negative sentences. So right now, in this case, what is the action? What is the verb? ¿Cuál es el verbo? ¿Qué piensan cuando yeah. ven la imagen? Which one? Travel. Travel, right? So now in the negative, I need you to write a sentence using, let me see, using she, all right? She with the verb. So she. And now in the negative, she travel, we have, okay? Now in the negative, send it in the chat. Let's go, let's go in the negative. Pero completa, right? With compliment. Uh -huh. La oración completa en negativo. Y tenemos she y tenemos travel como verbo. So now, in the negative, let's go in the chat. Let's go, let's go. 
in, in the, the chat. chat. Ajá, en el Zoom chat. En el de acá de Zoom, ahí vamos a escribir la oración. Uh -huh. So let's go. In the Zoom chat, send me your negative sentence. Uh -huh. All right, good job, Judith, and also Dennis. Good job. She doesn't trouble. Okay. She doesn't trouble. All right. She doesn't. Uh -huh. She does not. All right. Okay, good. All right, let me check. One, two, three, four, five, six, seven. Only seven. I'm missing seven. And I have here 12. Me faltan five. Ah, pero hay uno de oyentes, right? It's true. I'm missing like two now. One, two. Yep. Okay. Okay, let me check. She doesn't. All right. She does. Se le va el enter a reina. <laughs> Por pedazo. <laughs> All right. Okay, let's go with that. Let me see. She doesn't travel around the world. All right, good. Only be careful with the with the tilde, okay, Paula? Because in English it doesn't exist. All right, so good. And now let me es check. Mi, es mi teclado. Ah, ah, yeah, you have it in uh -huh. Spanish, right? Tengo en it's, Spanish. True. Uh -huh. it's true. All right, sorry. Okay, now let's go with the next one. And the next one is this one. What is the verb? What is the verb? Mm -hmm. Right. What is, right. Are you sure? How do you Try. say dibujar? Uh -huh. Paint. 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 Paint? Like this? No, dibujar is draw. Uh -huh. Draw. 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 Uh -huh. Like this. Draw. Uh -huh. draw. Okay, so now we have he. Okay, that is your, that is your, uh, what? The sentence, all right? He and draw, a negative sentence. Let's go in the chat. Let's go in the chat. A negative sentence, he, draw. Incluyanle también el complement, guys. All right, let's go in the chat. He and draw. Let's check. Mm -hmm. Okay, good. My comments. All right. All right, good. It doesn't. Okay, it doesn't. <laughs> All right. Okay, I have one, two, three, four, five, six, seven, eight. Ah, no, seven. All right, good. And now we have here the next one. Los que están pendientes, manden los guys, okay? Now let's check here. This one, what is the verb? Cook. Cook. Okay, so now this is the information. We have we, and then we have cook. All right, so send me your sentence in the chat. Let's go, let's go. Mm -hmm. 
We and cook. We and cook. Okay, let's check. All right, good. Good job. Okay, good. All right, good job. Okay. We do not. Oh, wow. Hasta me la están poniendo en pasado. ¿eh? <laughs> Be careful. All right. In the negative. Okay. Good. Now, let's go with the next one. <clears throat> okay, let's go with this one. What is that verb? Jump. Jump. Yeah. All right, yeah. good. So now we have this is your subject. And this is your verb. And now let's go in the negative in the chat. Let's go, let's go. Good. No le gusta el parkour, right, Christian? No practica parkour. <laughs> I don't like that. Yeah, you see, can you imagine like <clears throat> se tropieza con la mala suerte? No. <laughs> okay, let's check. Don't. Okay. Well, let's check here. Okay. Off the okay. How do you pronounce Tullido in English? <laughs> what? Tullido? <laughs> Interesting. <laughs> I don't think like Tullido, like, <laughs> así tal cual Tullido, I don't know. <laughs> Let me look for that. <laughs> ya me dio, ya me intrigó. Tullido. Interesting. All right, good. <laughs> because yeah. he because it's tullido like pero en este sentido que es tullido porque para mí tullido es así como no sé <laughs> yes, bueno, no. No. No, wow. <laughs> ah, all right okay okay did not jump okay jump out of fear all right, good. Okay, now let's go with the next one here. Mientras busco tuyido. And now, here we go. This one. What is the verb? Drive. All right, oh, yeah. so drive. And we have day. Day. Ah. Day, and then we have drive. Let's go in the chat. In the negative, they drive. Mm. 
Oh, interesting. Tu ido es como crippled. Pero eso sería algo así como decir lisiado, pero de manera ofensiva. Sería crippled. Uh -huh. Interesting. No hay una tal cual como de, como lo que para nosotros es tu ido, right? Uh -huh. Maybe, I don't know. No músculo, no, I don't know. Una persona que no practique deporte, <ríe> I don't know. ¿Qué otro sinónimo podríamos buscar? I have no idea. I don't know. Pero es el único que, que tiene que tiene relación con tu yido. Interesting. Now let me check here. Okay, they don't. Good. They do not. <laughs> All right. They. Ah, be careful. Okay, they don't. Good. They don't good. Good like. Good. Se me fue la ese sin querer, Miss. <laughs> yeah, I imagined. <laughs> don't try. They don't try. Okay, let's check. All right. Okay, good job. And now let's go with the next one. And we have this one. And today we have Flor. Walk over. Flor and Veronica. Uh -huh. And the verb is? Walk. Walk. All Walk. right, good. Let's go. Your negative sentence, Flor and Veronica. I could every morning mm -hmm. street. Don't walk in the park. All right. Okay. Ah, by the way, did you install the up? Dates of Zoom instalaron las actualizaciones. Don't. You did it. <laughs> All right. I forget this. All right. And the others, did you? No. All right. Actualicenlo hoy si pueden, please. No creo que les tarde mucho. A mí no me tardó más de tres minutos. Para que les pueda aparecer la, la opción de las notas. Super internet mix. Ah, no. 
no es tan sabe. bueno, no es tan bueno el que te, <ríe> es claro, yo no. Know. Good. Okay, awesome. And now let's go with the next one. What is the verb? Sing. sing. All right. So we have sing. sing. And we have, uh, let me see. And we have you. In the negative, the verb is sing, and the subject is you. Sing and you. Teacher, ¿cómo se dice gritar? ¿O cómo se escribe gritar? Scream. Scream. Like the movie Scream. Ah. Scream. Yeah. yeah, like that. Es muy difícil la música de Adel. Pero es bonita, ¿no? Can you imagine? You don't sing your screen. <laughs> All right. You don't sing any. All right. Por eso nunca pude poner canciones en, en mis clases de inglés porque nadie llega a las notas de Adele. <laughs> Música de Adele <laughs> más bien. <laughs> sí, era, no. Era un desastre. <laughs> Right. En los sueños tal vez llegamos a esa yeah. nota. Ya, yeah, and you know, por eso no les puedo poner acá, porque, como es por eso no, quiero decir, no les puedo poner acá, pero por YouTube, porque nos puede bloquear el, el, la grabación. No porque ya hubiéramos cantado, guys, una dos de Adel. <risa> All right, you don't no nos alcanzaron no, todos no, no. Yeah, un día de karaoke. <laughs> okay, good. Ah, and by the way, si sí, alguien me dijo que si mandaba música de, como para poder practicar así en karaoke, ese es un buen tip para aprender también pronunciación. Le, les quedo debiendo, pero sí les voy a mandar unos videos de YouTube al grupo para que puedan practicar, porque eh, de repente hay música en inglés, pero que como no la pronuncian tal cual, entonces uno se puede confundir. Pero hay artistas que sí cantan así, tal cual. Usted puede ir viendo la palabra y va escuchando lo que dicen. Entonces, ahí les voy a mandar algunos. Por ejemplo, Eric Clapton. ¿Eric? Clapton. Ah, I don't know him. No sé quién es. He escuchado una canción que se llama Tears on Heaven. ¿Your? Tears on Heaven. Ah, o no Tears sé. in Heaven. No Tal vez si la escucho. Maybe right. Lo voy a anotar. So I can check. <laughs> can you send it in the chat? <clears throat> Mándamelo en el chat. So I can check. Porque se imaginan, nos ponemos a cantar Eminem o algo así. No, ahí sí no. 
Como trabajo también. Ah, ya. Yeah. Entre rapear y cantar, right? A ver a quién estamos invocando ahí. <laughs> yeah, it's true. <laughs> okay, Eric. No, no es tears, es tears. Tears, lágrimas. Yes, lágrimas ah. del cielo. All right, I will check that. Okay. Good. And now let's go with the next one. This one. What is the verb? Stress. 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 Meaning the stress. Stress. Stressed. Okay, Stress. another one. What is she doing? What is the action? Number. <laughs> but that is not a verb. <laughs> Pero el verbo cuál sería? Si no es enojada. Enojar. Mm. Stress. Yeah. For me, it's a stress. Hungry. It's crying. Pero qué qué está haciendo ella? Crazy. <laughs> Frustrated. <laughs> All right. <laughs> Okay, so let's uh, do cry. Cry, uh -huh, this one, and then she. ¿Cómo se dice volviéndose loca? Getting, getting crazy. Getting crazy. Uh -huh, tal cual como usted me lo dijo, getting crazy, volviéndose getting crazy. loca. Getting crazy. Es que me acuerdo de una que dice, driving me crazy, pero eso... Ah, ya. Yeah. No, uh -huh. pero también driving me crazy. Pero, es volviendo, volviendo, pero ese sería volviéndome loca. Uh -huh. Ajá, driving uh -huh. crazy. Uh -huh. Volviéndome loco. Driving me crazy. Getting crazy. <laughs> Okay, let's go. Cry and she. Cry. <laughs> it doesn't. Porque las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, right, Christian? Yes. <laughs> <laughs> okay, good. Interesante. <clears throat> She does not cry for <laughs> Okay. <laughs> okay. No llora en el trabajo. Muy importante, right? <laughs> no llora en el trabajo. All right. She doesn't cry in front of her coworkers. Okay. Good. I like the creativity, you see? With one verb and one subject, you can write a lot of things. She don't. Okay.
<laughs> All right, good. She doesn't put the assignment. All right. All right, good job. And now let's check if we have another one. Ah, uh, yeah. What is that one? Watch. watch. Okay, watch. Let's write watch. And we are going to write we. We and watch in the chat. Let's go in the negative. We watch. We don't good. We don't watch. All right. Okay. Good. We don't watch. So opera. All right. Okay, we call them, we call this one horror. It's good to say terror, but it's more common to hear them as horror movies. Okay, now let's go with the next one. Okay, this one, what is the verb? Swim. All right. Swim. Swim. Mm -hmm. ah, what happened? Swim. So we have Maria. Let's go in the chat. In the negative, Maria swim.
em hòa hơn. Okay. okay, it doesn't swim in the pool because not. the ocean Okay, good. Just be careful, okay? Swim. ¿Con qué letra va al final? Don't forget. Va con M, okay? All right. Swim es otra cosa. Okay. Now let's go. This one. What is the verb? Drink. 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 So now drink. let's go. A negative with drink. And the subject is going to be the teachers the teachers and drink <laughs> Drink much water. <laughs> All right, quisiéramos no tomar soda. Teachers. Teachers. Pensé que iba a decir quisiéramos no tomar la primera que pusieron. <laughs> no, I don't like those. <laughs> Quisiera que me gustaran, pero I, I don't, I can't. <laughs> Son muy amargas, no sé por qué les gusta. ¿Cómo se escribe salud? Health? Health. Salud en general de, o salud de cheers. No, salud de en general. Ah, ok, health. Ahorita se lo mando. Ok, gracias. <laughs> the teachers don't drink water. <laughs> All right. <laughs> Coffee only. Ok, do not drink. Vine, wine, vino, wine. Ah, okay, good. Pictures to not drink, just there's <laughs> no what <laughs> take <laughs> what is highball? <laughs> it's a drink, right? <laughs> Reina. Okay. Hello, si no le gusta el highball. ¿Qué es eso? Ah, es una bebida que se prepara con vodka y es de fruta. Oh, really? Like a, uh -huh. como un cóctel, uh -huh. ¿no? Sí, como pero, un cóctel. Pero eso por qué se llama highball? ¿Tiene algo en específico? Es por el tipo de fruta, como es como es, es, es como refrescante. Por eso ah. se llama highball, porque es como refrescante. Ah, y lleva varias okay. frutas. Uh -huh. Ah, interesante. Uh -huh. Sí. Y lleva boca. 
Drink of steam. Do not drink beer <laughs> in the classroom. <laughs> I hope so. <laughs> All right, good. All right, good. Awesome. And I think that is the last one. Creo que era el último. Let me check. Yes, that was the last one. All right. So now let me just, I think we have, yes, this one. All right, so now we are going to have a listening practice. So be ready, all right? And now, what do we have here? Now we have only one thing, all right? Solo es una parte. En este caso tenemos el script. O sea, todo lo que ellos van hablando y todo lo que ustedes van a escuchar está escrito acá donde dice script. Y luego que ya hayamos terminado de escuchar el audio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle aquí donde dice quiz. Así como el que hicimos la última vez. Y vamos a responder las eh, preguntas, bueno, las oraciones. Y vamos a seleccionar, ¿ok? Y le vamos a dar en check. All right. Podemos igual ponerlo como video. Y quiero ver. Ah, ya. Yeah, this one. Si sí, este solo tiene opción de video. All right. Recuerden que en este caso, guys, en la configuración, si gustan, le pueden bajar a la velocidad de reproducción. Si sienten que va muy rápido, ok, so we can practice. All right, now let me send you the link. Ahorita les mando el link. Les sale mejor si se los mando al WhatsApp, ¿verdad? Yes. All yes, right. please. Ok, let me send it to the WhatsApp right now. So we can have it. And let me check. And you're going to be in trios, if I'm not wrong. Déjenme ver cuántos me salen en el breakout room. Let me see. Yes. In trios. Por los que están de oyentes, los voy a mandar in trios, guys. All right. So the others, don't forget, guys. I need to see you. No lo veo. What's happening today? All right. So now, here we go. We are going to have, guys. Let me see. I think in 15 minutes, you will have everything. So 15 minutes, okay? Let's go. Dennis, are you here? Tienen que venir. Yes, they are here. Hola. Ya. Me parece bien. Uh -huh. Ok. Este es un diálogo. Sí. Entonces, pues soy George. Okay. Hi. I'm George from Hawaii. Hola, hola. So, okay. Well, Solo me quedó usted aquí. Give me a sec. Sí, Gloria está de oyente. Give me one sec. Ahorita lo arreglo. Hello guys, are you here? Only Hello. Nelson, right? Ah, okay, Nelson, give me one sec. Ahorita lo muevo. So uh, you're going to be... Link, no lo mando, Miss. Oh. Oh, you're going to get kicked out. Hello. And please remove yourself from your house. I'm not 
I check it pretty often, but just never really replied to anybody. Uh, I probably reply maybe once every three months. Yeah, you never reply yeah. to me. My bad, my bad. I'm sorry. <laughs> All right. Nelson, are you here? Nelson. Oh, me. Sí. ¿Se encontró el link? Yes. Ah, ok. Hola, hey, Nelson. Uh, hola. Hola. Eh, ya lo terminé de escuchar. Ya lo estoy escuchando. Ajá. Yo estoy tratando de llevarlo a la mano con la lectura, pero... Passwords. Y ya está. Todos Esto... salieron bien. ¿Sí? <risa> ya estuvo, mis. ¿Really? ¿You finished? Yes. Yeah. Awesome. That was fast. All right. Good. And now just... <laughs> now what you can do is to uh, copy the new vocabulary all right ya que terminaron rápido pueden el vocabulario nuevo pon, escribirlo en su cuaderno uh -huh. de lo que tienen en okay. el script debemos mandar el screenshot ah ya yeah. de las eh, ahorita no porque los demás no han terminado <laughs> uh <-huh. Okay>. sí <laughs> solo <laughs> ustedes ya terminaron los demás están lentos ahorita <laughs> So, yeah, todavía no. Oh, mm -hmm. Pero ahorita lo que pueden hacer es eso, el vocabulario nuevo que encontraron en el script, escríbanlo y traduzcan, ¿ok? Ok. All right, good. Este que acabamos de leer, Mix. Yes, mm -hmm. el de listening. Okay. Ajá, el mismo vocabulario nuevo que encuentran, hagan la traducción en el cuaderno. Ok, vamos a ver si salimos mal o salimos bien. No salimos bien, salimos bien. Eso. Y vamos a mandar la captura al, al grupo. Ah, ya, yeah, but oh. you finished already? Yes. yes. Really? Awesome. Ok, yes. but not yet. All right, los otros todavía no han terminado. Ahí tenganla ahorita. Yo les voy a, yo les voy a avisar. All right, no vaya a hacer. Le, le van a nueve minutos ¿Sorry? que practicamos, yeah, creo yo. Sí. Ajá, sí, you no can practice practicar, y también que... pueden escribir el vocabulario nuevo que encuentran en el script, eh, lo traducen okay. en su cuaderno. Uh -huh. Ok. Ok. All right, good. Uh -huh. Esta vez sea usted, George. Y dice la pregunta, chica, the problem. ¿En su? Ajá, tiene que ser en su casa. ¿Su casa, va? Sí. Ahí está. Ya le envié. Dice, no lo sabíamos si le íbamos a enviar, pero nosotros le enviamos. It's okay, don't worry. Ya la mayoría terminaron, so it's okay. Pero la teníamos que enviar, ¿o no? Ya, yeah, ya. Yeah. Sí, ah, solo okay. que yo quería Después. que todos lo mandaran al mismo tiempo. ¿eh? <risa> But it's okay. Ya casi todos terminaron, so don't worry. Bien, bien dijo ella, le vamos a dar copia. Ya. Yeah. <risa> es que les iban a cortar la inspiración, yo sí. <risa> All right. So now, guys, uh, the new vocabulary that you found, todas las palabras nuevas que encontraron en el script, Hagan la traducción ahorita en su cuaderno, ¿ok? okay. En, en estos minutitos que nos quedan, ¿all right? Teacher. So, in the notebook. Yes. De verdad que have no, es tener, no. pero en pasado. Which one? Sorry. Have. Have, yes, have. Uh -huh. okay. Es el verbo have en el pasado. Uh -huh. Uh -huh. Ok. ¿Alguien más estaba hablando? Es yo, que ¿Ah? escribir la, lo que no entendamos. Ajá, palabras que sean nuevas para usted. Las copia en el cuaderno okay. y las traduce. ¿Ok? Uy, muchas. 
Kicker out <risa> is que a le alcance. Of bear. ¿A which one? Kicker out ah, is a phrasal bear. Yes, it's a phrasal bear. Uh -huh. Freaked out, es como en lo que ¿Cuál es? Sí, yo. Ah. Uh -huh. Freaked out. Uh -huh. En lo que es. O se volvió loca, ¿eh? She freaked out. Uh -huh. Good. And they sending my like this email saying, Oh, you're gonna get kinked out and please remove your, your stuff from your house. And stop. Huh. Have. And I never got I till the last day when I was. <laughs> sí, porque después ya no se puede. No, ya no, solo copio lo que ocupa, ocupa mucho espacio. Sí. All right, how are you doing? You finish? Finish. Oh, sorry, ahorita estoy finish. bien. Okay, good. Finish. All right, so now in these five minutes, palabras que para ustedes sean nuevas, que están en el script, vamos a traducirlas en el cuaderno, all right? So new, new vocabulary, okay? In five minutes, las que puedan, okay? De las que vimos. Ajá, uh -huh, yeah. Ah, okay. Palabras que no conozcan, okay. las escribimos, okay? Y las vamos a traducir. Todo el texto. No, no creo que todo. <laughs> Las palabras así que le llaman la atención y que no las conocía, esas hay que traducirlas, ¿ok? You have, ah, no, now you have four minutes. Ok, ahorita. Ok. Summer question. Mi internet está muy malo. Un día, algún día vamos a tener esa fluidez. <ríe> Anybody creo que significa nadie, ¿verdad? Eh, la palabra kit que significa golpeada. 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 Hay otra palabra también, stuff. Stop. Stop. S-T-U-F-F. -F. ¿A dónde está? ¿En qué parte está? Es el, quiero ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el octavo párrafo, en la última línea. Dice, eh, and please remove you, your stuff from your house. Bueno, no sé qué significa eso. A big lesson on the email. You must check your email. How often do you check your email, George? Oh, I check in pretty a often. Pretty often. You must check your email. 
often. La palabra often. No, stuff y ajá, often. Aunque esa sí ya la habíamos escuchado antes. Uh -huh. Maybe significa quizás, creo que sí, sí, ¿verdad? Uh -huh. Maybe once. Once. Um. Once. I am George from Hawaii. Um, answer a question. Is who can do check your email? Hola. Hola, teacher. Hello. Una pregunta. Estaba viendo ah. una, una, una oración ahí que dice que ella no ha revisado su correo por meses. Ajá. Pero, pero yo los, la, esa oración es larga y decirlo, I not check my email for months, ¿es correcto también? I not. I, uh -huh. ah, okay. I do not, o I do not, pero o sea, es que dice, uh -huh. es que aquí pareciera que I yo haven't. no tengo, ajá, esa, esa palabra me confundió, por eso yo decía no tengo, porque dice como uh -huh. no tener o algo así, ajá. Ok, no, en este caso es otro tiempo gramatical, es cuando utilizamos have como un auxiliar, por eso okay. es que no tiene significado, ajá, pero en ese caso dice... No he chequeado mi, mi, what? Mi email. Mi, ajá, ajá, my, mi correo email por mucho por tiempo. Ajá, uh -huh. no lo he por chequeado. Meses. Entonces dice, haven't. Ajá, pero es por eso. En el okay. caso de nosotros, que ahorita se lo hemos visto presente, eh, podemos decir, I, I don't check. Eso significa no he I, o, uh -huh. o no reviso. I don't check my email. Ajá, no reviso mi... Uh -huh. Ajá, o mi sea, estaría correo. correcto. Ahí depende. En este caso no podríamos utilizar por meses. Solo podemos decir no, no, no reviso mi, mi correo sí, uh -huh. todos los días, por ejemplo. Ajá, algo que sea en el presente. Ajá. Ah, ok. O sea, I do not check my email every, every day. day. Ajá, ya, yeah, okay. like that. Ajá, Gracias. así en el presente. All right, good. Okay, perfect. Good Gracias. question. Okay, awesome. And now let's go. Hello, hello, welcome back, guys. So now, how was the listening? Easy, right? ¿Lo sintieron fácil? Más que el de la clase anterior. Yes. <laughs> All right, good. And now, let me check here. Okay, so we can share the answers. Okay, so now, the first one. She used to always or never? Never. Never. All right, never check email, o sea, no lo revisaba, right? And then, number two, she had a problem at her work or house? House. House. Okay. And then, number three, he says he almost never Replies to people. Replies to people. Replies to people. Pero no es porque no quiera, right? O oh, sí. <ríe> no le gusta responder. O le pasará de repente como algunos que piensan que respondí y no respondió, right? It can happen. Okay. <ríe> so now, here we go. Oh. Let me. Yes. Always mixed. <ríe> <ríe> All the time. <ríe> okay. <ríe> True. Como es historias de la vida real, right? Okay, good. So now, here we go. 
Okay, so now, guys, we are going to be talking about the frequency adverbs or adverbs of frequency. Lo podemos decir de las dos maneras, all right? So, in this case, uh, cuando piensan en adverbios de frecuencia, ¿en qué piensan? Cuando decimos frecuencia. De rayos. ¿De what? Daily use. Ok, un uso diario, what else? Time. Routine. <laughs> Routines, ok, what else? ¿Qué más? Adverbs of frequency. Ah, what's happening? Ajá, uh -huh. frequency. ¿Qué pensamos cuando escuchamos frequency? Sí, algo que se hace todos los días. Ajá, algo que se hace todos los días. Sí, todo es seguido. All es right, seguido. tal cual, como ustedes dicen, frecuencia, right? ¿Qué tanto está pasando algo o qué tantas veces sucede algo, right? So in this case, we are going to be using this. Quiero aclarar, guys, que en este caso de la frecuencia, aquí tenemos un percentage, que es el porcentaje, right? Uy, se me va panda la mano. Okay, so now in this case, we have this percentage, pero ¿qué sucede? No está escrito en piedra que always es, en el caso de always sí, vea, porque está en, la, en el límite. Sabemos que always significa todo el tiempo. Entonces, tenemos esta escala en la que nosotros podemos decir, ok, entonces, always, yo podría hablar de un 100%, right? Porque es algo que pasa todos los días, yes? Entonces, luego tenemos usually. Pero en este caso, quiero que esta tabla que está acá, esta parte, la vean como algo para que usted recuerde eh, a qué nos referimos, a qué frecuencia nos referimos. No es que usually solamente vaya a ser 90, porque de repente buscamos información en internet o qué sé yo, en algún video o algo, se utiliza la palabra, pero no significa que sea tal cual un 90. De repente puede tener 95 o qué sé yo, puede tener cualquier tipo de porcentaje. Esto es más que todo para que usted sepa. Eh, en el caso de los extremos, tenemos always, ¿qué, ¿qué significa always? Siempre, ¿Mm? todo, el todo el tiempo. Siempre, tiempo. todo el tiempo, right En este caso nos fijamos que es, dice 100% porque 100%. es algo que siempre va a pasar. Por ejemplo, si usted me dice algo que siempre pasa en su vida, todos los días, ¿qué es? Ajá. Bañarse, go to comer. Work. 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 Todos los días. Eso take, a Ajá. take a shower, por ejemplo. Yo esperaría, right, que todos take a shower, sea su always. I never <laughs> right. take a shower. You know, take a shower. You see? No like that. Entonces, ¿qué sucede? Always significa que es algo que pasa todo siempre. el tiempo, siempre. Esto no es negociable, right? Como respirar, como tomar agua, like that. Como dormir. Eso es always, como dormir, yes. Entonces, cuando decimos never, es el otro extremo. ¿Qué es never? Nunca. No. Nunca, o sea, es algo que jamás pasa. Ajá. Entonces, esto es para que usted tenga una idea de los extremos para poder medir las escalas. ¿Por qué? En este caso... Always significa siempre, o sea, todo el tiempo. Luego, usually, ¿qué significa? Usualmente. 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 Entonces, este en escala de frecuencia va abajo de siempre. Ajá. Es algo que casi, eh, o sea, casi, casi llega, ajá, casi llega al siempre, right? Pero es un poco menos. Entonces, por eso acá, como les decía, hay unos porcentajes que no es que sea tal cual el 90, pero es para una manera de ejemplificarlo, para que usted lo pueda recordar. Luego, normally, what is the meaning of this in Spanish? Normalmente. 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 Ajá. Es algo que sucede seguido, pero no para decir usually, no es usualmente, right? Sino que normalmente, luego, often, Often. Uh -huh. often. Okay, what else? A menudo, uh -huh. a menudo, often. Uh -huh. 
frecuentemente, often, ajá. Y luego tenemos sometimes. ¿Qué significa sometimes? A veces. A veces. En este caso podemos decir a veces sí, a veces no. ¿Se encuentra en qué? En la mitad. Ajá, entre siempre y entre nunca. A veces. Es algo que a veces sí, a veces no. ¿Ya? Entonces está a la mitad. Sometimes. Sometimes, right? Y luego, occasionally. Ocasionalmente. Ocasionalmente. Ajá. Seldom. Rara vez. Este es un, un sinónimo de rarely, pero en el caso de seldom es un poco menos que rarely. Ajá. Seldom estaría en un 10% y rarely en... Un 5%. Ajá. Rara vez o hardly ever. What is the meaning of hardly ever? Sí, Casi nunca. Casi nunca, right? Ajá, hardly ever, casi nunca. Casi nunca. Y al final, never. never. Algo que never. nunca pasa. Por ejemplo, si usted piensa en rarely, algo que usted haga rara vez, que ha pasado, pero no es algo que sucede siempre. Ajá. Rarely. Go to, go to that. Gym. Go to the gym, ajá, porque en este caso, always trabajamos, right? So that's why, ok, yeah. all right, so like that, entonces vamos midiendo esa escala, por ejemplo, acá con always, tenemos I always, always. get up at five o'clock, como hay gente que dice, ya me programé, aunque no trabaje eh, X día o es día feriado, right? Siempre me levanto a las 5 de la mañana. So like that. Es algo que indiscutiblemente va a suceder. So always. Always. And now, he usually drives to work. Usually drives to work. What is the meaning? ¿Qué significa, Alex? Él usualmente conduce su trabajo. Conduce el trabajo. Ajá, probablemente cuando el carro se arruina le toca irse en bus o en que o en algún aventón, right? Pero de ahí lo usual es que ande en su carro. Okay, good. And then she normally checks her email. Ella Normalmente, normalmente revisa su correo. Ajá. Normalmente eso es lo usual, right? Que ella, y por eso están cerca, usually con normally. Ajá. She normally checks her email. Luego, I often have breakfast at work. Um, a veces desayunan en trabajo. I often? A, a menudo. A menudo. Ajá. A menudo, a, menudo, desayuno, ajá, a menudo desayuno en el trabajo. Sale a las 3 de la mañana, entonces tiene que desayunar en el trabajo, right? All right. So now, she sometimes uses the microwave. Microwave, yeah. ajá. A veces usa el microwave. Yes. So, for example, you say, a veces, ¿por qué? Porque unas, ¿qué? Tres veces a la semana lleva comida, so she uses the microwave. All right, like that. She sometimes, a veces. And then, I occasionally work overtime. Uh-huh. Yeah, a veces trabajo. Que hago trabajo. Ajá, trabajo extra, right? Overtime. Okay. And then, we seldom... Take calls at work. Seldom. Para veces no van a llamar en el trabajo. Y como les decía, bien similar a decir rarely. So, hardly ever. He rarely has conferences. Ajá. Uh -huh. Él. Casi rara nunca. vez. Ajá. Uh -huh. sí. Casi nunca. nunca. Uh -huh. Tiene conferencias. Uh -huh. And then the last one. I never get late to work. Nunca llega tarde al trabajo. Uh -huh. Nunca llega tarde a su trabajo. Okay, so like that. 
And then we have another example here. Por eso les decía, no vamos a casarnos con el porcentaje porque de repente puede aparecer cualquier porcentaje, solo es para que tengamos la idea, right? Entonces aquí igual tenemos usually, tenemos always, tenemos normally, también acá está generally, son sinónimos. Luego often, también con frequently, frecuentemente, right? And then we have sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, and never. Mm -hmm. So like that. ¿Cómo lo vamos a utilizar, guys? Va a depender mucho de la idea de lo que queremos escribir. En este caso, la mayoría de veces vamos a tener de esta manera la estructura. So let me have it here. Okay. ¿Qué va primero, guys? Según lo que tienen en la pantalla. Subject. Eh, Subject. ¿Cuál es mi subject en esta oración? Daniel, right? Yeah. Uh -huh, Daniel. Yeah. Y luego mi adverb of frequency, ¿cuál es? Mi adverb of frequency yeah. es always. 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 ¿Qué significa? Siempre. Siempre, right? Y entonces tenemos Daniel, always. Y luego, ¿qué tenemos? El, El, verbo. El main verb. Yeah. ¿Qué significa esto? El verbo principal de mi oración y este lo voy a acompañar de el complemento. En este caso, ¿cuál es el verbo? Paz. Paz. Ajá. Paz. O sea, y como estamos hablando de presente, sería passes, right? Paz es el verbo en la base form y como estamos hablando de Daniel, sería... Passes. Passes. Ajá. Daniel always passes. Y el complemento. His exams. ¿Qué significa eso, Daniel? Siempre. Siempre pasa o aprueba los exámenes. Ajá, porque hace la tarea todos los días, right? So now we have here another structure. ¿Cuál es otra estructura? Subject. ¿Y luego cuál verbo? Be. be. El be. verbo be. Ajá. Y al final él. Adverb. El, el adverb. In this case, we have he as a subject. Luego tenemos el verbo to be. He is. Y luego. Always. Ajá. ¿Qué es el adverb, right? Entonces digo, he is always happy, happy. in my complement. What is the meaning of that? He is always happy. Él siempre, siempre está feliz. Él siempre es o está sí, feliz, sí. right? Entonces puedo tenerlo de esas dos maneras. Y luego, guys, vamos a tener alguna duda ahorita? ¿Alguna pregunta con esto? No? Ok. En, ¿La segunda fórmula de qué es? Con el verbo be. Ajá. Ah. La primera es con cualquier verbo. Y la segunda es con el verbo be. Esto significa que cuando haya un verbo be de cero a estar, siempre va a estar el adverbio después del verbo be. A diferencia de la primera estructura. Si se fijan en la primera, primero está qué? Después del subject, ¿qué va? El adverbio. Ajá. Pero cuando hay un verbo be, cuando hablo de cero a estar, ¿qué sucede? El B, ¿dónde después, va? Después del subject, el Ajá. B, y luego el adverb. Y ya luego el adverb. Ajá. No podemos decir, he always is happy. Eso estaría incorrecto. Ajá. Entonces, tenemos que ir tal cual, uh -huh, con la estructura. He is always happy. He is always angry. Él siempre está enojado, right? So, like that. Eh, y cuando tenemos otros verbos, van después del adverb. Ok. Ya vamos a practicar, so don't worry. All right, so now, here we go. In this case, we also have rules. También hay reglas generales que debemos seguir para poder nosotros saber, eh, en este caso, dónde va el adverbio, right? So, for example, this one. La rule number one, ¿qué dice? Que la mayoría de ad adverbios están, ¿qué es before? Antes, antes, antes. de verdad. Before, right? La mayoría, dice, están antes de el verbo en mi oración. Por ejemplo, acá en los examples, en la number one, I sometimes, 
¿Cuál es mi verbo en la número uno? Number one. Watch. Watch, Watch, Watch. 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 right? Entonces, ¿dónde está mi adverbio de frecuencia? ¿Está? Antes. Antes, ajá. Entonces digo, I sometimes. Yo, yo sometimes. ¿Qué significa a sometimes? Watch. A, a veces. veces. Watch. Veo. ¿Qué? Programas chinos. Ajá. Películas. Películas chinas. Chinas, right? Con Jackie Chan. No, ni a, ni a chino, all right? <laughs> all right. So now, in this case of the number two, never. Uh -huh. Never. ¿Cuál es mi verbo? En la never. Eat. El verbo eat. es eat, eat, right? Eat. ¿Y por qué dice eat? Porque ¿cuál es mi subject? Sí. Es un she y estamos Ella hablando. Tercera persona. Y en el presente, right? She Ella never eats. Y luego, vegetables. Ajá. Ella nunca come vegetales. Bien saludable, right? And then in number three, we have, what is my verb? ¿Cuál es mi verbo? And I always... Es real, right? Entonces va antes del verbo. Mi adverbio. I always read what? Comic, comic, comic books. books. Okay, good. And then in this one, rarely. ¿Cuál es mi verbo? Watch. 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 All right. Entonces, watch va después de el adverb. 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 All right, good. Adverb. Eso dice la regla número uno. Now, what happens with rule number two? ¿Qué sucede? Dice la regla dos. Cuando yo tengo el verbo be, ya sea en el, en el presente o en el pasado. Porque was, where son las formas del verbo be para el pasado. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde lo voy a poner? Después. Según esto. Dice. After. Perdón. After. Ajá. After. Cuando yo tenga verbo be, de la número uno, mi verbo be es. Um, 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 entonces um, después yo voy a poner el adverbio. El adverbio. En este caso, I am always worried about my study results. Yo siempre estoy preocupado por study results de, de mi estudio. Uh -huh. Luego, con usually. Usually. She is entonces, ¿cuál es la forma del verbo be? Is. Is, is. is right? Entonces digo, she is usually very happy. Very happy. Uh -huh. Ella es usualmente, feliz. usualmente right? Muy feliz. muy feliz, like that. Luego tengo mi subject, mi verbo be. She is, y después del verbo be tengo... Always. always, o sea, el adverb, right? She is always cooking. Spaghetti. Todos conocemos a alguien que vive comiendo macarrones, right? O espaguetis. <laughs> so, like that. And then you are seldom. Tenemos you are. are. Y luego tenemos seldom. Anxious about my health. Anxious about my health. In Spanish, seldom. ¿Qué significaba seldom? Cada vez. Ajá. You are seldom Cada anxious about my health. Cada vez estás ansiosa por mi salud. Okay, good. So, like that. Siempre cuando hay verbo be. Pero anxious tiene otro meaning. Ansioso. Uh -huh. O nervioso. Only that. Ajá, can be, ajá, son sinónimos. Ajá. Anxious and nervous. All right, good. Questions about this? Preguntas ahorita? No? I have a question. Tell me. Can I use the adverbs in interrogative question? Yeah, sure. Mm -hmm. Sí, sí, ya vamos a llegar a eso. Don't worry. All right. Good. Now, in the next one. Ah, okay. So now in this one, we have 
When a verb has a helping verb, cuando hay un verbo que tiene un helping verb, el adverbio va after, después de la primera parte de el verbo. Por ejemplo, acá. Cuando decimos helping verb, usualmente se refiere a los auxiliares. Entonces, en este caso, should, son mo verbos modales, así se llaman. Los vamos a ver más adelante. En este caso, cuando dice, hay un helping verb, que es una manera de llamarles a los auxiliares, eh, dice, cuando mi oración tiene un helping verb, y luego está el verbo principal. Entre los dos, entre el verbo auxiliar y luego el principal, ahí voy a colocar en medio el, el, adverb, ajá, adverb. el adverb, ajá. En el caso de la primera dice, drivers should always wear a seatbelt. ¿Qué significa? Los uh -huh, drivers. Conductores. Conductores, ajá. Conductores. Deberían siempre utilizar. Cinturón. Ajá, el cinturón, el seatbelt. So, like that. Entonces tenemos should y luego tenemos el verbo principal que es wear, que es utilizar, right? Luego en el caso de doesn't. Doesn't es mi auxiliar, mi verbo auxiliar. Pero mi verbo principal de esta oración, ¿cuál es? Smoke. Smoke. En este caso va, ¿en dónde mi adverbio? Al en final. medio de... En medio. Ajá. En medio de... Auxiliar y el verbo. Ajá. Entonces tengo, Richard doesn't usually smoke. ¿Qué significa? Richard doesn't usually smoke. Richard no debería fumar. Ajá. <laughs> uh -huh. Richard doesn't usually smoke. No fuma. Usualmente. 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 Right. Uh -huh. Doesn't usually smoke. Okay. And now, in rule number four. Okay. ¿Qué dice la rule number four? A veces lo vamos a tener. At the beginning of a sentence. ¿Qué significa at the beginning? Al, al, inicio. al inicio, right? So we have, for example, no en todos los casos va a depender bastante del contexto de nuestra oración. Por ejemplo, acá decimos always y luego what? wash your hands wash before the meal. Before. ¿Qué significa esto? Always, siempre. En vemos. Lava. Manos antes de comer. Ajá. Always, siempre lava tus manos antes de comer. La comida o antes de comer, right? Before the meal. So like that. And then we have often. Often? What is the meaning? A menudo. Ajá. He. Bueno. Walked. Um, a menudo él. Camina. He walked. Often he walked. Uh -huh. En este caso, caminó. In the past. Luego, sometimes. Y tenemos. Ajá. Uh -huh. I go. I go. ¿Qué significa? Sometimes. A veces. I, yo voy a patinar. Ajá, patinar. Pero en este caso skating, si no mal recuerdo, solo es de nieve o los dos. I don't, I don't remember. Si es del que sin nieve y el con nieve. <laughs> so, <laughs> ajá, pero es patinar, right? So skating. And now, in this case, we have rule number five. And then, in this one, sometimes... A veces, uh -huh. we use the frequency adverbs at yeah. when Al final. the end of a sentence. Yeah. Exactly. So, no for relación. example, we read books occasionally. Occasionally. Leemos libros 
Ocasionalmente. Ocasionalmente. They like to watch TV. Ajá. Open. A ellos les gusta mirar. Televisión. A menudo. A menudo. Luego, we go to school by bike. Nosotros vamos a la escuela. ¿Cuándo? ¿Huh? A veces. A veces, right? Sometimes, ok. So, esas son las cinco que tenemos sobre los frequency adverbs. Ok, so now, let's practice. Para ver si, si los tenemos claros, claros, right? Si se pueden fijar en este ejercicio, tenemos acá, eh, se van a tener que fijar en esta parte de la imagen. ¿Sí la ven? ¿Dónde están los chequecitos? Yes. yes. Ok, eso simularía como la escala que teníamos de porcentajes, right? Entonces usted va a adivinar de acuerdo a los chequecitos que ve ahí y a las cajitas vacías, ok? So, en este caso que todos están marcados, ¿cuál sería la respuesta? ¿Sería always? always. ¿Sería often, always. never, always. or sometimes? ¿Sería? Always, right? Good. Now let's check. Okay, this one. Always, never, sometimes, or usually? Usually. Never. Sometimes. Never. Usually. Okay, solo uno no está marcado, right? Entonces sería usually. Exactly. Luego, this one. Ajá. Never. Never. Ajá. No hay Never. ninguno marcado. Yo sé que entonces algo que nunca pasa, right? Never. And this one, we have Sometimes. never, sometimes, usually, always. Sometimes. 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 Awesome. And now let's check. Okay, this one. Usually, sometimes, usually. always, or never. Usually. Okay, good. Now, this one. Always. 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 Good. This one. Never. 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 Okay. And as you can see, y como ven acá, siempre tenemos subject. En este caso, my mother. Y luego vamos con el adverb. Never. Never. Y luego, el verbo Always. principal. Uh -huh. yes. Goes. Swimming. Mi mamá. Nunca. Va, goes, swimming, uh, nunca va a nadar. Uh -huh. Okay, good. So now let's go with the next one. This one, my girlfriend. Sometimes. 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 Good. This one. Always. 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 And now with this one, I drink Never. alcohol. Never. Uh -huh. Never. 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 And then this one. We okay. eat pasta. Sometimes. 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 Okay. This one. Usually. Usually. Good. This one. Sometimes. 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 Okay. This one. My parents. Never. 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 Okay. Never. This one? What is that? Usually. 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 Uh -huh. This one? Always. 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 Good. And that was the last one, I think. Yes. Okay. Awesome. Now let me check the next one. Okay, we're going to do another one here. Okay, este cambia un poquito. Este tiene una barra de progreso. And lo que se marca es la parte del color, okay? So, this one. ¿Cuál sería? Sometimes, always, often, or never? Sometimes. Sometimes? Often. 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 <laughs> All right, let's check with often. Uh-huh. Yeah. Uh -huh, and this one? Sometimes. 
<laughs> sometimes. 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 Oh, never. Sometimes. 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 Okay. All right. Por eso les decía, es bien, eh, no es como un porcentaje tal cual que le podamos agregar, sino que depende de qué es lo que estamos hablando. Okay. So now, this one. Always. Okay. The next one. Never. 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 Okay. This one. Sometimes. 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 Yes. Uh huh. So, si no es sometimes. Often. Often. Uh huh. A menudo, right? Okay. This one. Always. 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 Now this one. Never. 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 Okay. This one. Sometimes. Often. Often. Okay. Often. Según la escala, often está arriba o abajo de sometimes. Arriba, con el yeah. Arriba. Okay, so often, right? Often. A menudo. Okay, now. Sometimes. Sometimes. Okay. Now, that was the last one. All right. Good job. And now let's check another one here. Okay, so now we have this exercise, but this one you're going to do it in teams, okay? So I'm going to be sending you to the breakout rooms, all right? ¿Qué es lo que vamos a hacer, guys? In this case, nos vamos a fijar aquí en la semana de quién? Mike's week, la semana de Mike. Entonces, acá nosotros tenemos Monday, Tuesday, Wednesday y cada uno de los días. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar acá he y ahí vamos a ir poniendo qué tanto se repite. ¿yes? Por ejemplo, si para Monday me aparecen las tres pelotas de fútbol. Always. Ajá, yo, Always. Sé, yo sé lo que pasa siempre o nunca pasa o a veces, right? Entonces, según esta gráfica de las pelotitas, vamos a seleccionar acá cuál es el adverbio que corresponde para, en este caso, estamos hablando de Mike, de la semana de Mike, right? So now, let me send you to the breaker rooms y ahorita les mando el link, ¿ok? okay. All right, so let's go. I'm going to give you 10 minutes. Hello. Hola, hola. Ok. Vaya, vamos a ver. He plays on, on the Mondays. He plays. Es con es. He always. Plan, football. Bastantes, varias. Plays football. He plays tennis on Sunday. Sunday, vamos a ver. Yeah, never. He's playing tennis. El, el, I, el juega basket. Seis, ocho. El juega basket. Mm -hmm. um, he plays. Basketball, tennis. basketball on Saturday. En el de tenis es never. Never. Vaya, he plays basketball on the Saturday. Solo los sábados. Usualmente. 
sometime. He, ¿por cuál va? La tres, la número tres, ¿no? La tres, la tres. Es often. Often. Sería también sometimes. He plays tennis on Thursday. Ajá, es... Sería often. Walk. Often. Sería often, ajá. He plays basketball on Monday. No, el lunes Never. no juega. No juega basket. Never. He plays football on Fridays. Fridays. Es Ajá, sometimes. sometimes. He plays tennis on Thursday. Sí, juega. Sería often. Y el otro es he plays basketball on Sunday. Sí, esto es always. Always. A ver si sale un bueno, ¿no? Solo quiero ver la, la cinco. Dice que no es sometime. La cinco. He plays football. Football. Ah, es que es Saturday. Y es el Saturday. Basketball. ¿no? El Saturday no tiene nada. Ya. Sería never. Yo ahora me sale el 98%, pero creo que es porque la... Creo que es porque la, la, ¿cómo se llama? Como que la confirmé. Uh. Ahí está. Le salió igual. Sí. Tenis, sometimes. O es sometimes. Porque often es más que eso. Tenis, tenis solo tiene una. Ajá. Este sí es sometimes. Luego, sábado, place football never. Porque no hay ni una pelota de fútbol el sábado. Jueves, play tenis. Creo que es often. Lunes. Ah, bueno. Entonces, todas salieron bien. Todas salieron bien. Uh -huh. ah. Ok. A ver, ¿qué más hay aquí? Make you more looking for, the, for a job. We have the best opportunity for you. ¿Son de afuera? Sí, la mayoría son de allá, de la zona central. ¿va? Sí. Occidental. Y aquí casi no hay de la zona oriental. Yes, miss. Finish. Hello, hello. Finish. Finish. Awesome. Yes. Qué rápido termina. Okay, good. Sometimes play tennis Saturday. I never play football on Saturday. It's open. ¿Perdón? Y la última es Hallway. Sí, Hallway. Uh -huh. yeah. Ok, you ready? Finish. Yes, yes finish. Awesome. Yes. All right, good. So let's go. Yes.
Hello guys, welcome back. You say you're super fast. Son demasiado rápidos. I like that. Awesome. So now, how was it? ¿Creen que vamos bien con los adverbs? ¿O sintieron que les costó un poquito? No. Ya no. 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 Piece of cake. Super easy. Piece of cake. Okay, it's another word for you, all right? Piece of cake. ¿Qué significa cuando decimos piece of cake? Nice. Ajá. Algo así como pan comido. Pan comido. Ajá, como pan comido, right? Demasiado fácil. Piece of cake. All right. Good. So, guys, remember, I need to see you. All right. No lo veo. What's happening? Camera's on. Thank you. And now, here we go. We have another practice for today. So, here we go. What do we need to do right now? We need to write. Okay. We are going to check. Yeah, I think that we finished. All right. So, now, in this case... You have to write. Vamos a escribir una actividad que hagamos de acuerdo a, que hagamos en la semana, de acuerdo a estos adverbios, all right? Entonces, por ejemplo, usted va a escribir algo que siempre hace. Entonces, vamos a poner, for example, here, okay. I always, ¿qué es algo que usted hace todo el tiempo? Por ejemplo, puede decir drink coffee at five o'clock. I don't know. Like that. Entonces, ¿qué vamos a decir? Yo siempre tomo Ajá. café. Tomo café a... A las cinco de la mañana. A las cinco de la mañana. Eso es un no negociable para usted, right? Entonces, <risa> algo así. Hay que poner algo que sea no negociable para usted. Algo que sí o sí usted hace, right? Y así utilizamos el always. Recuerden que después del adverbio, que va? Va nuestro verbo principal, ¿ok? En este caso, en este contexto de estas oraciones, vamos a poner así tal cual. I, luego el adverbio y luego el verbo principal. Que en este caso decimos drink coffee. Ese es un no negociable, entonces ahí va a poner lo que usted hace en la semana. All right. ¿Sí se entendió? Yes. Good, miss. All right. Awesome. So now, uh, let me check five sentences. Okay. So, la vamos a escribir en el cuaderno. So, in your notebooks. All right. I always, I often, I sometimes, a veces, right? I hardly ever, casi nunca, y I never. Uh -huh. Pero cosas de su semana. Algo que usted haga toda la semana o no haga toda la semana. Puedo poner el cuadrito. Ya, yeah, sure. Ahorita. Miss? Yes, tell me. Uh, how do you say comprar in English? Buy. Comprar, ah. buy. Yes. Este. Okay. Buy, como Thank con A. Ah. Como okay. decir bye bye, like that. Uh -huh. Okay, thanks. <laughs> bye, all right.
finish me. Awesome. Me activan la manita, ok, la del emoji, para saber que ya terminaron. Miss, how do you say faltar? Miss, pero faltar qué? Al trabajo. Ah, yes, miss. Let me see here. Right, thank you, Paula. And the others, the same. Cuando terminen, me levantan la manita, okay? So I know. Good job, thank you. Por cierto, en el celular la manita les aparece abajo, ¿verdad? De una vez les aparece ahí. Raise hand, no. O la yes, tienen miss. que buscar en más. En reacción. Ah, ok. Okay, I'm just missing. Solo me faltan Reina, Dennis, Nelson, and who else? Kevin, Emma. No sé si está aquí o solo o sigue de oyente. No, acá estoy. Ah, okay, good. All right, Judith. <gasps> Judith está de oyente. Okay. Y Kevin, are you here, Kevin? Aquí estoy, ahorita solo me faltan dos. Okay. Okay, in one minute we start sharing, okay? So practice now pronunciation, all right? Los que ya están listos, practiquen pronunciación. Si tienen dudas, pregunten. Okay, ready? So here we go. Good. Mm -hmm. All right, so here we go. <clears throat> and today, vamos a ver si nos ganamos la lotería. So we check here. El acumulado del día, del día, de la semana anterior. 
So let's check. All right, let's see. Vamos a, a, a ver cuál es nuestro número. So here we go. So we we'll start with Christian. So let's go, Christian. Share your sentences. Va a compartir tres, okay? So let's go. Okay. Contando la de always. Yes. Okay. Um, aunque yo deje la misma. Ah, really? Pero aplica para usted. No, <laughs> I don't drink coffee. <laughs> Come on. <laughs> Entonces tiene que cambiarla, ¿ok? Comparte de las otras. Voy a compartir con las otras. I often walk 45 okay. minutes at night. Okay. I sometimes visit my best friend. I hardly ever sleep in the afternoon. All right, awesome. Thank you, Christian. And now let's go with the next one. Okay, so Paola and now Paola. Let's go. Three sentences. I will always get up five o'clock. Mm -hmm. um, I sometimes call to my brother. Mm -hmm. And I never eat sea food. Never. Seafood. All sea right. Food. Good. Okay, now let's go with the next one. Here we go. Let's continue. Vamos a ver este lotín. All right. Sí. Kevin Edgardo. Kevin. Okay. All right. Three. Three. Three sentences, yes. Uh, I'll go dinner at six o'clock. Uh -huh. uh, I often, uh, I have to exercise. Okay. Um, sometimes I sleep uh, early, creo que se pronuncia. Early. 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 Temprano, yeah. Sí. Okay, okay, good. Thank you. And now let's check the next one. Here we go. All right. So Luis Manrique. And I'm not sure. Creo que está de oyente, yes. Yes. All right. Let's go to the next one. Ah. También está de oyente, Ignacio. You see? Por eso lo necesito aquí, guys. All right, good. So we go with Dennis. Let's go, Dennis. Three sentences. I sometimes drive to work. I hardly ever work at night. I never get to play. All right, get up. Get up late. All right, good. Now, here we go. The next one. Let's check. All right, Nelson. Let's go, hey. Nelson. I always drink coffee at half past four. Okay. Uh -huh. Um, I sometimes read the uh, Bible, 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 the Bible, uh -huh. Bible, Bible, uh -huh. Bible. Sorry. Okay. Um, I never drive in the night. Okay, good. Thank you. And now let's check the next one here. Let's go. All right, Leonardo. Let's go. Okay. I always shower at five o'clock. Okay. I hardly, hardly ever do exercise. Okay. I never miss at work. Okay, miss work. Miss work. Okay. okay, good. Thank you. And now let's check the next one. All right, let's go, Reina. I never read on the word. I hardly ever nice form. 
I sometimes live work in the middle of the day. Ah, okay. But the number two, ¿qué era el número dos? I hardly ever miss, miss work. Ni yo metiendo la letra. <laughs> <laughs> okay. <laughs> Esa era la uno, ¿no? ¿O la dos? No, no, es que la hice así, salteada. Ah, ok, uh -huh. ok. En, en Hardy. Ajá. Uh -huh. Ever. Uh -huh. Pero la segunda que mencionó, ¿cuál era? La primera fue a Never Sleep on the Wars. Nunca ah. duermo en el trabajo. Ah, ok, ok. All right, Nunca that was the one. Uh -huh. <laughs> ok, all right, uh -huh. thank you. Good. And now let's check the last one that we are going to have today. Let's see. ¿Quién andaba de suerte ahora para la lotería? Let's check. Jason. So let's go, Jason. Ya ve que en esta siempre ganamos. Ajá. Okay. I often get, get late to my work. Okay. And I something go to, uh, no, no, no. I hardly ever eat junk food. Okay. And I never be rude. All right, good. Okay, awesome. Thank you, guys. And now let's check here. Okay. Uh, do I have, let me see. De los que están acá, only Luis, Luis Ernesto me faltó. Okay, so Luis, three. Antes que nos vayamos. The attendance means. Yeah, we have to check that. Okay. I never eat pineapple. I hardly ever stay sick. Okay. I sometimes travel in bus. And bus on weekends. Bus. All right, good. Thank you for sharing. And now, guys, let's check the attendance before we go. And just a question. Dennis, can you stay for the one-on-one -on -one session at the end? Yes? Yeah. All right, good. Thank you. Okay, so now let me check the attendance so you know what to do. All right, let's go. Cristian Mateo Cruz. Present. Denis Alexis Nolasco. Present. Elmer Leonardo Sánchez. Present. Elvin Gabriel Velázquez. Enzo Antonio Martínez. Gloria Concepción Morales. Jason Ariel Martínez. Present. Judith Yvette León. Present. Me. Kevin Edgardo Durán. Present. Liz Arely Anchieta, Luis Ernesto Guerrero, Luis, Luis Manrique Vázquez, María Emma Galvez, Present. Nelson Isidoro Escobar, Present. Oscar Ignacio Cornejo, Paola Beatriz Ramírez, Present. Priscila Ivette García. Reina Margarita Cortés. Present. René Eliseo Cortés y Carolina Janet Alvarado. All right. Me sacó, pero presente. Oh, really? Oh, my. Ok, ya es que ya está cansado, right? Ya está cansado su. Sí. <ríe> ok, good. Está muy en cierre por eso. Ah, uh, yeah. All right. Okay. So now, guys, thank you for staying. All right. So bye-bye. See you tomorrow. Se los queda, Denise. And the bye. others, see bye. you tomorrow. Good night. Sweet dreams. Bye. All right. Bye. 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 See you. Thank you. Bye. See you. Bye. Okay. So, Denise, si tiene alguna duda, alguna pregunta, este es su espacio. Okay. So... Uh, quedo a, a su disposición no, la verdad no, hoy sí no, hoy estoy bien <risa> no hay preguntas, ni dudas no, no, really no. ok, good no. All right. solo una pregunta ¿pudo practicar en los links que les mandé en el whatsapp? no no. no pudo, ok, good All right. para cuando pueda ahí están de práctica, ok esos son extras para que podamos seguir ahí haciendo los ejercicios alright Okay. 
Okay, good. So thank you, Denise. All right, lo dejo descansar. Bye. 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 See you.